சாய்டெக் சனாதன கேரியர் தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம சாய்டெக்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் இங்கே எப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது சாய்டெக் சனாதன தர்மா அப்படிங்கிறது சனாதன தர்மா அப்படிங்கிறத பற்றி ஏற்கனவே நான் பல லெக்சர்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸில் பார்க்கலாம் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜை எப்படி நாம் எஃபெக்டிவாக தற்காலத்துக்கு ஏற்ப அந்த கேரியர் செலக்ஷன்லையும் கேரியர் பிளானிங்லையும் நாம் நல்ல வழியில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த கேரியர் செலக்ஷனையே எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் சொல்லப்பட்ட சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேஸ் பண்ணி தான் இதை பற்றி என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லெக்சர் ஒன்று கொடுத்துருங்க சனாதன கேரியர் தர்மா அதை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இது நல்லா புரியும் ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்றது இப்போது கான்செப்ஷுவல் கோச்சிங் அதாவது இந்த இந்த சிஸ்டத்தில் இப்போ நாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற சிஸ்டத்தில் இப்போது இனிமேட்டுக்கு சாய் டெக்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நாம் வந்து எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்காகவோ கிளாஸுக்காகவோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீமுக்காகவோ டியூஷன் அப்படிங்கிற முறையிலலாம் சொல்லித்தர முடியாது அதற்கு பதிலாக எல்லாருக்கும் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி நாம் கான்செப்ட் லெவலில் நாம் சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஒரு சாப்டர் இருந்தால் அந்த சாப்டரில் சில விஷயங்கள் புரியும் சில விஷயங்கள் புரியாது ஸோ புரியாத விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஏற்கனவே கேட்டு அதை வந்து ஒரு வீக்லி ப்ரோக்ராம் மாதிரி கான்செப்ட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிடும் அப்போ கான்செப்ட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டால் இப்போது உனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரில் இப்போ சர்க்கிள்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருந்ததுனாக்க சர்க்கிள்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிவிடுவோம் சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்ட் வைஸாக நம்ம அடிக்கிட்டு போவோம் அதே மாதிரி இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எதெல்லாம் பேசிக்கு அது என்னுடைய நாற்பது வருட கால அனுபவத்தில் நான் எப்படி சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனோ அப்படி தான் இதை சொல்லி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஏன்னா இதில் நிறைய மிஸ்மேட்ச் ஆகுது நம்மளுடைய ரெகுலர் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துலேயே நிறைய ட்ராபேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு காமனான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கொண்டு வந்தால் தான் அது முடியும் ரெண்டாவது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சார் இது ஒரு நியூ எஜுகேஷன் சிஸ்டமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது நியூ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ஆனால் எல்லாத்துலேயும் என்ன காமனாக இருக்கோ என்ன தேவையாக இருக்கோ எந்த வழியில் சொல்லணுமோ அதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதை நான் என்ன பேசிஸில் நான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கரிக்குலத்தை அப்படின்னா ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்தின் பேரில் தான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சில பேர் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக வருவாங்க அதை முழுசாக முடிக்காமல் பாதியில் போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இங்கே வரவங்க ஒரு பர்டிகுலர் கேரியருக்காக வராங்கன்னா அவங்களுக்கு நாம் இண்டிவிஜுவலாக உட்காந்து ஏன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக நம்ம ஒரு பேரண்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸுமே என்ன சொன்னாங்க எஜுகேஷன்றது ஒரு கஸ்டமைஸ்டாக இருக்கணும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒப்புதலான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அப்படிங்கிறப்ப நாம் ஏன் இது வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பேசிஸில் தான் இதை நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் இப்போது எல்லோரும் அந்த ப்ரீவியஸ் டிஸ்கஷனில் பேரண்ட்லேருந்தும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்தும் சரி கான்செப்ட் லெவலில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கோச் பண்ணணும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸு அவங்களுக்கு சரியாக புரிய மாட்டேங்குது பேசிக் டேர்ம்ஸ் இருந்தால் தானே அவங்க ஃபர்தராக புரியறதுக்கு எதுவுமே மனப்பானம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ டேர்ம்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ரூட் வேர்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசஸ்னால் வெறுமனா அதை வந்து மனப்பானம் பண்ணுற மாதிரி சொல்லாமல் ஃபோட்டோ அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸ் ஃபோட்டான்ஸ்னால் லைட் இந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸு லீஃப் மேலே படுறதுனால அது மூலியமாக ஃபுட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரூட் வேர்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஏன்னா பயாலஜிலையும் சரி ஜென்ரலாக சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதோடு இல்லாமல் மேக்ஸ்லேயும் இப்போ மேக்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன அப்போ அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதோட மீனிங் சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா
வேர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரூட் வேர்ட் அதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த லெவலில் கான்செப்ட் லெவலில் அதை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதில் நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம் கான்செப்ட் மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கோச்சிங் அதில் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் கான்செப்ஷுவல் கோச்சிங் இதில் ஃபுல்லாக கான்செப்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும்னாக்க செலக்டட் ஸ்கூல் டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டாபிக் அதாவது ஒரு ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் இருந்தது அப்படின்னா எல்லா டாப்பிக்குமே நடத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது சில டாபிக் நாமளே படித்து புரிஞ்சுக்கலாம் சில டாபிக் ஸ்கூலில் நடத்துகிறதே புரியும் அப்போ புரியாத டாப்பிக்லாம் என்னென்ன அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் கஷ்டமான டாப்பிக்லாம் என்னென்ன அதை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுலேயும் கஷ்டமான கான்செப்ட்ஸ் என்ன கான்செப்ட் லெவலில் ஓரளவு சொல்லிவிடும் ஆனால் கஷ்டமான கான்செப்ட்ஸ் என்ன அதை ஒண்டி நம்ம தனியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இனிமேட்டுக்கு நம்ம கோச் பண்ணுறது எப்படின்னா கான்செப்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் கான்செப்ட்ஷுவல் கோச்சிங் தான் இருக்கும் அப்போது செலக்டட் ஸ்கூல் டாபிக்ஸில் சப்ஜெக்டில் அது இரஸ்பெக்டிவ் அது போர்டு சிபிஎஸ்சி இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் லெவல்லன்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஸ்டேட்டு சிபிஎஸ்சி அப்படிங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது அதாவது கேள்வி கேட்குற முறை பதில் சொல்கிற முறை இதில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா இந்த கான்செப்டோட ஃபர்தர் டீப் லேர்னிங்க்கு போகிறோம் ஏன்னா எல்லா முக்கால்வாசி பேரண்ட்ஸ் இப்போ ஜேஇ என் ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அதாவது டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் முடியும் அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் கான்செப்ட் லெவலில் ப்ராப்ளம் சால்விங் இப்போ நான் ஒரு சாப்டரை ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட இரநூறு முந்நூறு ப்ராப்ளம் இருக்குது தாங்க மாட்டாங்க டைமும் பத்தாது ஆனால் எனக்கு இந்த கான்செப்டு டவுட் இருக்குது இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அதுலேருந்து நான் என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரை பண்ணணும்னா நம்ம செலக்டட் கான்செப்டை அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ ஃபேரடேஸ் லானாக்கா ஃபேரடேஸ் லாவில் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் கேட்பாங்க ஃபேரடேஸ் லாவோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கான்செப்ஷுவல் கோச்சிங்கில் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஃபேரடேஸ் லாவில் எப்படி அப்ளை பண்ணி எப்படி எப்படியெல்லாம் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இது வந்து நார்மலான புக்லேயும் இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு கேட்குறது இல்லை ஆனால் இதை நாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இதை மட்டும் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் லைக் நீட் ஜெய் யூபிஎஸ்சி டிஎம்பிஎஸ்சி சிஎஸ்ஐஆர் இதில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் அப்போ இதில் வந்து நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் இந்த ஒர்க் ஷீட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ளாஷ் கார்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கான்செப்ட் லெவலில் ஃப்ளாஷ் கார்டும் ப்ராப்ளம் லெவலில் ஒர்க் ஷீட்ஸும் இந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் எவ்வளோ போடுறது சொல்லி கொடுக்கறது நம்ம ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் அஞ்சு ப்ராப்ளம்னாலும் அவங்க ஒர்க் ஷீட்டில் நிறைய ஒரு முப்பது நாற்பது ப்ராப்ளம் போடணும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லேயும் ஸோ அந்த ட்ரைனிங் வந்து அது நடக்கும் அடுத்தது கேரியர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதில் என்னென்னாக்கா இந்த கேரியர் லெவலில் கார்பரேட் ட்ரைனிங் அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப்பு நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கேரியர் கவுன்சிலிங் லாங்குவேஜ் லேபு இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் இது எதுக்க இது யாருக்காக இது வந்து கான்செப்ட் லெவல் கோச்சிங் யாருக்காகனாக்கா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் யாருக்காகனாக்க இந்த நீட் ஜேஇ ஆஸ்பேரன்ஸ் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கேரியர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இது யாருக்காகனாக்கா படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்தராக அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லாட்டின்னா நான் ஒரு சொந்தமாக ஒரு தொழில் செய்ய போகிறேன் இதெல்லாம் கால நேரத்தில் ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுதான் கால நேரத்தில் நடக்கும் மார்னிங்கில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரை இதை தவிர எவ்ரி சண்டே நாம் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்மளுடைய சனாதன தர்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை நல்லபடியாக செய்கிறோமா நல்லதுக்காக பண்ணுறோமா நல்லபடியாக பண்ணுறோமா டயத்துக்கு பண்ணுறோமா ஒழுக்கத்தோடு பண்ணுறோமா இதில் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸில் என்ன சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டரியில் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே என்ன ஆகிடுது சனாதன தர்மம்னு சொல்கிறப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் ஹிஸ்டரி ஹெரிட்டேஜ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ரிலிஜன் சஸ்டைனபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்துடும் வென் ஐ டாக் அபவுட் சஸ்டைனபிலிட்டி அங்கே ஜியாகிரஃபிலேருந்து எல்லாமே வந்துடுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஹிஸ்டரி அப்படின்னு படிக்கிறப்போ நமக்கு கூடவே என்ன ஆகிடுது தட் இஸ் சிவிக்ஸும் வந்துடும் அப்போது சோசியல் சயின்ஸும் இந்தியன் கல்ச்சரும் நம்ம ரிலிஜன்
அதாவது நம்ம ஹிஸ்டரியில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு கெட்ட விஷயங்களும் நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் போட்ட ராஜபாட்டையில் நம்ம இன்னும் சிறக்க போகலாம் அதே டயத்தில் அதே முன்னோர்கள் செய்த தவிர நாமளும் செய்யக்கூடாது அப்போ ஹிஸ்டரின்றது எதுக்கு நாம் ப்ரீவியஸாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் செய்த நல்ல காரியங்களை நாம் கண்டினியூ பண்ணோம் கெட்ட விஷயங்கள் நடந்ததெல்லாம் அதே மாதிரி நாம் போய் சிக்கிக்கக்கூடாது அதுவும் நமக்கு ஒரு படிப்பினை தான் இல்லையா நமக்கு ஒரு லெசன் அதை நல்ல விதமாக பண்ணணும் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் சார் இது எல்லாமே சாத்தியமாக நம்மளால் சாத்தியம்தான் இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் வந்து மேஜராக அந்த இனிமேட்டுக்கு சாய்ட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்படி பிரிக்கிறோம்னா மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஜூனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ்ன்றது இந்த எயித்துலேருந்து டென்த்து வரையில் இருக்கவங்க ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீனியர்ஸ்ன்றவங்க இந்த ப்ளஸ் டூ லெவலில் உள்ளவங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அண்ட் டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்பரேட் பீப்புள் அவங்கள நான் எப்போதுமே மார்னிங் ஹவர்ஸில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இதில் வந்து பெரியவங்க அதாவது கேரியரில் ஏற்கனவே எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க மேனேஜராக இருக்கவங்க மேனேஜரியல் ப்ராப்ளம்லாம் கூட இருக்குது நிறைய பேர் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டும் அவங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சிஸ்டத்தில் நாம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கம்பெனியில் எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அதே டயத்தில் அவங்களுடைய ஒழுக்கம் என்ன அவங்களுடைய டிசிப்ளின் என்ன நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன டீம் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன இது எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ அதுக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் அது மார்னிங் ஹவர்ஸில் தனியாக கொடுக்குறாது இப்போ புரியுது அடுத்தது இந்த மேக்ஸ் இந்த மூணு தான் மெயின் மே மேஜரான கேட்டகரி இந்த நாலாவது கேட்டகரி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அது யாருன்னா பேரண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களையும் நாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்களையும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான சோசியல் மீடியா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு வித்தியாசப்படுத்த தெரியல அவங்களுக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்கிறத கேட்குறாங்க மீடியாவில் சொல்கிறத கேட்குறாங்க பிராண்டட் இமேஜஸ்ஸு பேஸ் பண்ணி போகிறாங்க அப்படி இல்லாட்டினா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பின்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரில அப்போ பேரண்டிங்க்கும் நாம் சில கிளாஸஸை அலோவ் பண்ணுறதுங்கிறது அது முக்கியமானது அதே சண்டேயில் எட்டு மணி போல் இது எல்லாமே ஆன்லைன் லைவாக நடக்கும் முடிஞ்சவங்க நேராக வர போகிறாங்க முடியாதவங்க யூடியூப் மூலியமாக லைவாக அதில் கற்றுக்க முடியும் இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் இப்போது இந்த நாலு விதமான கேட்டகரி இருந்தாலும் நாம் சப்ஜெக்ட் வைஸு போனோம் அப்படின்னா இந்த மேக்ஸ் ட்ரில் அப்படிங்கிறது மட்டும் இனிமேட்டுக்கு கால நேரத்தில் நடக்கும் அதோடய டைம் டேபிளில் நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஆறு டு ஏழு அது மாதிரி போகும் ஹாலிடேஸ் இருந்தாக்கா ஆறு டு எட்டு அப்படி போகும் அப்போது காலையான மேக்ஸ் போடணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு பசங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்தது ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இது வந்து ஜூனியர்ஸுக்கு வந்து சாயந்தர நேரத்தில் ஆறு மணிக்கு நடக்கும் அதில் பயாலஜி சேர்ந்து வந்துடும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சேர்ந்து அதாவது சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸு அதே மாதிரி சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸு ஃபிசிக்ஸ் மேஜர் ப்ளஸ் டூவை பொறுத்த வரையிலும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு சீனியர்ஸு சீனியர்ஸுக்கு வந்து எட்டு மணிக்கு நடக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நடக்கும் அவங்களுக்கு எட்டுலேருந்து ஒன்பது மணி வரை நடக்கும் புரியுதா அதுக்கு அடுத்தது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து யாருன்னா நான் எல்லாத்துக்கும் கற்றுக் கொடு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது எல்லாத்துக்கும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் சீரியஸாக கற்றுக்கிறாங்கல்ல அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நைன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிக்கும் நைன் டு டென் இதை வந்து இங்கே வந்தும் கற்றுக்கலாம் வீட்டிலேருந்தும் கற்றுக்கலாம் சின்சியரிட்டி தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இது அதுக்கடுத்தது கேரியர் ஸ்கில் இந்த கேரியர் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு செஷனாக நடக்கும் அது வந்து மார்னிங் ஹவர்ஸில் பத்து மணிக்கு நடக்கும் பத்து டு பதினொன்று டென் டு லெவன் அப்புறம் மார்னிங்கில் லெவன் டு டுவெல் இங்கிலீஷ் அதே இது ரிப்பீட் ஆகும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட சனாதன தர்ம கிளாஸஸ் அதில் நான் என்னென்ன சொல்லி தர போகிறேன் இந்தியன் கல்ச்சர் ஹிஸ்டரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சிவிக்ஸு ஜியோகிரஃபி சஸ்டைனபிலிட்டி நேச்சர் என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே வரும் அதில் அதில் நாம் பஜனையும் பாடுவோம் அதே டயத்தில் இயற்கையை பற்றியும் படிப்போம் அதே டயத்தில் நம்ம முன்னோர்களை பற்றியும் படிப்போம் இது வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டட் இது மாதிரி கோர்ஸ் மாதிரி இது ஓகேவா அடுத்தது இந்த பேரண்டிங் செஷன் இது முடிஞ்சோடனே இது வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஆறு டு ஏழரை அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சாலிடாக இருக்கும் அதிலே சப்ஜெக்ட்டும் கவர் ஆகாததுனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது என்னென்னா
நான் வந்து ஜென்ரலாக பேரண்டிங்க்கு பேரண்ட்ஸுக்காக பேரண்டிங் செஷன்ஸுன்னு நான் ஒரு லைவ் செஷன் ஒன்று கொடுப்பேன் இது தான் நம்மளுடைய இந்த சாய்டெக் சனாதன கேரியர் தர்மா அப்படின்ட்டு பேர் இதில் நான் டைம் டேபிள் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துட்ட நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே இது சண்டே வயல் வருது மண்டே மார்னிங்கில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு மேக்ஸு ஜூனியர்ஸுக்கு மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே நாலு நாள் நடக்கும் சீனியர்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்னு நடக்கும் சண்டேயில் எக்ஸ்டெண்டட் அவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது மூலிமா அவங்களுடைய மேக்ஸு சிலபஸ் கவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துட்ட டென் ஓ கிளாக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மார்னிங் மண்டேயில் பேரண்டிங் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் நடக்கும் அதை தவிர மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கார்பரேட் லெவலில் உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் டென் டு டுவெல் மார்னிங்கில் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பிஎம் ஈவினிங்கில் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸு இது எல்லாமே ஜூனியர்ஸுக்கு ஆறு மணிக்கு நடக்கும் மண்டே டு சாட்டர்டே அதுக்கப்புறம் சண்டே சாரி எயிட் ஓ கிளாக்கு எட்டு மணிக்கு என்னன்னாக்க ஃபிசிக்ஸு 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 ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் ஃபிசிக்ஸு சீனியர்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேஸு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் சீனியர்ஸுக்கு அப்படின்னு நடக்கும் இப்போ இந்த சீனியர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இர்ரஸ்பெக்டிவ் த கிளாஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தான் ஏன்னா கான்செப்ட் பேசிஸில் வர்றதுனால என்னன்னா ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இதுக்கப்புறம் நைன் ஓ கிளாக் என்ன ஆகுன்னாக்கா எல்லாருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் இந்த இதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன் தயார் பண்ணுறவங்களுக்கு அது நடக்கும் நைன் டு டென் ஓகேவா இது தான் நம்மளுடைய பிளான் இதில் இப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் சம்மந்தமாக சண்டே அன்றைக்கி ஆறு டு எட்டு கவுன்சிலிங் வந்து எட்டு மணிக்கு பேரண்ட்டுக்கு நடக்கும் எட்டு டு ஒம்பது இதை கவுன்சிலிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டைம் டேபிள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட டிவி ப்ரோக்ராம் மாதிரி அப்படியே லைவாக போய்கிட்டே இருக்கும் அது ஸோ அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்கெல்லாம் நானும் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னா என்ன பெனிஃபிட்னா டு த பாயிண்ட் பேரண்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ ஸ்டூடெண்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுதான் ஸோ தட் தேவையில்லாமல் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் எல்லாருக்குமே என்னென்னாக்கா ஒரு ஒர்க் ஷீட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கான்செப்டுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் பிரிண்டட் நோட்ஸ் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் இப்போ எப்படி சாய்டெக் இந்த சென்டம் சைக்கிள் கொடுக்குறோமோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க அந்த பேசிஸில் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாக்க கேட்கலாம் ஜூனியர் டைம் டேபிள் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறப்ப ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் நான் ஒரு மூணு நாள் போட்டிருக்கேன் உங்களை பொறுத்தவரை ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடலாம் அது ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு நாள் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்குன்றதுனால ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பயாலஜி அப்படி வச்சுக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் பயாலஜிக்கு கொஞ்சம் ரெண்டாவது லெவலில் ஏன்னா அதில் வந்து சொல்லித்தரதுங்கிறது கம்மி ஆனால் தட் இஸ் விஜுவல்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபிசிக்ஸ் இங்கே வந்து சயின்ஸ் ஓவராலாக அதை நம்ம பைஃபர்கேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் இப்போ எட் அப்போ அதுக்கப்புறம் சீக்கிரட் எப்போ சார் நடக்கும் எது சீக்கிரம் இல்லை சீக்கிரட் இது வந்து நம்ம ஓவரால் ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம் இந்த இயருக்கு இந்த சென்டம் சைக்கிள் யூனிட் டெஸ்ட் பாட்டுக்கு அதுக்கு வரை நடக்கும் அது கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு நடக்கும் இல்லை ஏழு டு எட்டரை நம்ம தான் ஏழு டு எட்டரை மணி வரையெல்லாம் போகிறது இல்லை ஏழு டு அப்படியே ஏழு எட்டு எட்டரை போனாலும் இந்த சீனியர்ஸ் வராங்கல்ல கரெக்டாக ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி அந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே அவங்க முடிச்சுப்பாங்க ஓகே அதுக்கே முடிச்சு பண்ணலாம் தாராளம் பண்ணலாம் ஸோ டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிறது செவன் டு எயிட் ஆனால் தான் அந்த பிரேக்கிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பிரேக் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஆட் டேஸில் அவங்க டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கும் இல்லாட்டி ஈவெண்ட் டேஸில் அவங்க எல் டு எல் த்ரீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நியூ சிலபஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் டிஃபைன் மை செல்ஃப் ஆஸ் எ டென்த் லெவன்த் அப்படிலாம் இல்லை இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் இஃப் ஐ ஃபீல் நீ வந்து லெவன்த்தோட போர்ஷன்ஸு சில இது உனக்கு இருக்குது உனக்கு கற்றுக்கணும்னா ஐ வில் இன்வைட் யூ ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஸோ இனிமேட்டு கான்செப்ட் பேசிஸில் தான் போகும் அதனால் முன்னாடியே நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு ஒரு தடவை நம்ம அந்த டைம் டேபிள் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் என்னென்ன டயத்தில் இது இது நடக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி வரலாம் இல்லையா அதுதான் வ